இனிய வணக்கம் என் தமிழ் உறவுகளுக்கு பொதுவாக வரலாறு அப்படின்ற பாடம்னாலே எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கவே பிடிக்காது எப்போ பார்த்தாலும் அசோகர் மரத்தை நட்டார் குளத்தை வெட்டினார் இதை பற்றி மட்டும்தான் படிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஒரே போர் அப்படின்னு யாராவது வரலாற்றையோ அசோகரையோ ஏழனும் பேசி இருந்தால் தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோவை பார்க்காதீங்க அப்படியே பார்த்தாலும் உங்கள் கிட்ட நான் கேட்குற கேள்வி ஒன்றே ஒன்று தான் அசோகரையும் வரலாற்றையும் ஏலந்தம் பேசிய நீங்கள் எதற்காக இந்த காலகட்டத்தில் மரம் வளர்ப்போம் மழை பெறுவோம் ஏரிகளையும் குளங்களையும் தூறு வாருவோம் விவசாய வளத்தை பெருக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி எதற்காக வசனம் பேசி கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்க எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்ல விரும்புறது என்ன அப்படின்னா அசோகர் மரத்தை மட்டும் நட்டு வைக்கல குளத்தை மட்டும் வெட்டி வைக்கல புத்த மதத்தை மட்டும் பரப்பல அசோகர் மேலும் பல நன்மைகளை நம் இந்திய நாட்டில் இருந்து உலகத்திற்கே செய்திருக்கின்றார் அதை பத்தி தான் நாம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்கு போலாம் முதல்ல நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா சிந்து சமவெளி நாகரிகம் அப்படின்ற ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவுடைய நாகரிகம் இந்தியாவிற்கென்று வரலாறு எப்போ இருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆரியர்களின் பிரவேசத்தின் போது இருந்து தான் இந்தியாவிற்கென்று வரலாறு ஆரம்பிக்கப்பட்டதாக வரலாற்று அறிஞர்களுக்கான ஆவணங்கள் கிடைச்சிருக்கு ஸோ இதன் பிறகு கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டில் அசோகருடைய பாடலி புத்திரம் அதாவது தற்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய பாட்னா அந்த பாடலிபுத்திரம் நகரம் தான் முதல் முதலாக முன்னேறி நகரமாக வரலாற்றில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது ஸோ இதெல்லாம் எப்போ அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் தான் இப்படி இருந்துச்சு ஏன்னா அதுக்கப்புறம் தான் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டு நம்ம கிமு ஆயிரம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவங்க கிடையாது நம்மளாம் அதுக்கு முன்னாடி கிமு மூவாயிரம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய வரலாறு முன்னோக்கி செல்ல ஆரம்பித்தது இப் அசோகருடைய அப்பா பெயர் பிந்துசாரர் அவங்க அம்மா பேர் சுபந்திராங்கி மொத்தம் பிந்துசாரருக்கு பன்னிரெண்டு மனைவிகள் இந்த சுபத்ராங்கி இருக்காங்கள்ல இந்த சுபத்ராங்கி செலுக்கஸ் நிக்கேட்டருடைய மகள் என்று சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் தங்களது கருத்துக்களை பதிவிடுகின்றனர் அதாவது செலுக்கஸ் நிக்கேட்டர் யார் என்றால் மாவீரர் அலெக்சாண்டர் அவர்களுடைய படையில் இருந்த தளபதிகளில் ஒருத்தர் தான் இந்த செலுக்கஸ் நிக்கேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவருடைய பெண் தான் இந்த சுபத்ராங்கி அப்படின்ற சில கருத்துக்கள் நிலவுகின்றன அதே நேரத்தில் அசோகர் சிறு வயதிலேயே தச்சசீலம் உஜயினி உள்ளிட்ட நகர்களுக்கு ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார் அசோகருடன் சேர்த்து மொத்தம் பிந்துசாரருக்கு நூற்றி ஒரு பசங்க இதில் மூத்த பையன் பேர் வந்து என்ன அப்படின்னா சூசிமா மூத்த மனைவிக்கு பிறந்த முதல் பையன் பெயர் வந்து சூசிமா அசோகருடைய தாய் அதாவது சுபந்திராங்கியின் கருவில் பிறந்த இன்னொரு பையன் யார் அப்படின்னா டிஸ்யா பிந்துசாரர் கிமு இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது அந்த காலகட்டத்தில் இறந்துருவார் ஸோ அதன் பிறகு மௌரிய சாம்ராஜ்யத்திற்கு கிமு இரநூத்தி எழுவத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மன்னராக முடிசூட்டி கொண்டார் அசோகர் அசோகர் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் அவர் வழிபட்ட கடவுள் யார் அப்படின்னா சிவபெருமான் தான் இவர் எந்த ஒரு கல்வெட்டிலையுமே அசோகர் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்ப காலகட்டத்தை தன்னுடைய பெயரினை பதிவிடவே இல்லை ஸோ அதனால் அசோகர்னு ஒருத்தர் இருந்தாரா அப்படின்றக்கான ப்ரூஃபே நமக்கு கிடைக்கவே இல்லை ஸோ இவர் எப்படி கொடுத்துருந்தாங்க தேவனாம்பியா பிரியதாசி ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிருக்காரு தன்னுடைய புடைப்பெயர்களை வைத்து தான் அவர் கொடுத்துருக்குறாரு தன்னுடைய கல்வெட்டுக்கள் எல்லாத்துலையுமே ஸோ தேவனா அதாவது தேவனாம்பியா அப்படின்னா தேவர்களின் பிரியத்துக்கு உகந்தவர் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் பிரியதாசி அப்படின்னா என்னன்னாக்க மகிமை பொருந்திய மேன்மை பொருந்திய த கிரேட் அந்த மாதிரியான அர்த்தத்தில் இருக்குது ஸோ நாளடைவில் அசோகருக்கே ஒரு டவுட் வந்துருச்சு நாம் எவ்வளோ நம்ம பேரை போடாமலே இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒருத்த ஒரு கல்வெட்டு தேவனாம்பியதாச அசோகர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதில் இருந்து தான் அசோகருடைய கல்வெட்டுக்கள் வந்து நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது பிந்துசாரர் கிமு இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் இறந்த பிறகு அசோகர் கிமு இரநூத்தி எழுவத்தி மூன்றாம் ஆண்டு முடிசூட்டி கொண்டார் இந்த நான்கு வருடம் என்ன நடந்துச்சு அதாவது வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இந்த நான்கு வருடங்கள் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத நிரூபிப்பதற்கான வரலாற்று ஆவணங்கள் இப்போ வரையும் துல்லியமாக கிடைக்கவே இல்லை ஸோ அதனால் தங்களுடைய அனுமானங்களை வைத்து அவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க தன் அந்தந்த கதைகளை நிரப்பி வை நிரப்பி வைத்து விடுகின்றனர் 
இதை விட முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்க இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய மகாவம்சம் தீபவம்சம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இரண்டு காப்பியங்கள் அதாவது நம்மளுடைய தமிழ் நம்மளுடைய இந்தியாவுக்கு எப்படி ராமாயணம் மகாபாரதம் சொல்லி காப்பியமாக இருக்கோ அந்த மாதிரி அவங்க ஊரில் மகாவம்சம் தீபவம்சம் இது வந்து என்னன்னாக்கா பௌத்த மத நூல் இந்த நூல் ஒருபடி மேலே இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த நாலு வருஷம் கேப்பில் மிகப்பெரிய ஒரு இரத்த கலரி நடந்துச்சு மகத பேரரசு அதாவது மௌரிய டைனாசிட்டி ஆட்சி பண்ணுறதுக்கு யார் தன்னுடைய கண்ட்ரோலை வச்சுக்கிறேன்னு சொல்லி ஏறக்குறைய பிந்துசாரருடைய பசங்க நூற்றி ஒரு பேரும் அரியணை போட்டியில் ஈடுபட்டதாகவும் அசோகர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த நூற்றி ஒரு பேரில் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சகோதரர்களையும் கொன்று அவர்களுடைய இரத்த கலரையில் இரத்தம் சொட்ட சொட்ட அதில் நடந்து போய் அரியணை ஏறி அமர்ந்தார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எதில் அப்படின்னா இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மகா வம்சத்தில் அவர் தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு சகோதரரை மட்டும் விட்டு வச்சுறாரு யார் அப்படின்னா டிஷியா அப்படின்ற ஒரு சகோதரரை மட்டும் விட்டு வச்சுடுறாரு அந்த டிஷியான்ற ஒரு யார் அப்படின்னாக்கா அசோகருடைய கருவில் அவங்க தாய் அவங்க தாய் கருவில் பிறந்தவர் அதாவது அவருக்கு உடன் பிறந்த ஒரு தம்பி ஸோ அவரை மட்டும் விட்டு வச்சுட்டு மற்ற தொண்ணூத்தொம்பது பேரையும் கொண்டுட்டாரு அப்படின்னா அந்த மகா வம்சம் தீபவம்சம் நூலில் வந்து விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க இது ஏன் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்க அரியணை ஏறுவதற்கு முன்பு அசோகர் எந்த அளவுக்கு அவர் கொடூரமானவராக இருந்திருக்கிறாரு அவர் அரியணை ஏறிய பிறகு அதாவது புத்த மதத்தை தழுவிய பிறகு அவர் எப்படி அகிம்சையை கடைபிடித்தார் புத்த மதம் அவரை எந்த அளவுக்கு மாற்றுச்சு அப்படின்றத பிற்காலத்தில் உலகத்தில் இருக்கிறவங்க விளக்கம் கொடுக்கணும் அப்படின்றத என்ன பண்ணியிருக்காங்க அவர்கள் இதை திரித்து புனைத்து கூறியிருக்கிறாங்க பட் ஆனால் இந்த மாதிரி தன்னுடைய தொண்ணூத்தொம்பது சகோதரர்களையும் அசோகர் கொண்டாரு அப்படின்றதுக்கான எந்த ஒரு வரலாற்று ஆவணங்களும் ஆதாரங்களும் இப்போ வரையும் கிடைக்கவில்லை ஆனால் அசோகருடைய ஒரு கல்வெட்டு என்ன விளக்கம் தருது அப்படின்னா கிமு இரநூத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் நெய் அபிஷேகம்லாம் செஞ்சு பிரம்மாண்டமான யாகம்லாம் நடத்தி அசோகர் பட்டாபிஷேகம் நடந்ததாக அந்த கல்வெட்டில் வந்து விளக்கம் கொடுத்துருக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் அசோகர் அரியணை ஏறிய பிறகு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஒரு சராசரி ஒரு மன்னரை போல தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்கிறார் என்ன அப்படின்னா சும்மா மது அருந்துதல் அந்த புறத்திலேயே இருக்கிறது வேட்டைக்கு அடிக்கடி போகிறது விளையாட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பொழுதுபோக்குகளை கழி கழிக்கக்கூடிய ஒரு அரசராக தான் அசோகர் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருந்திருக்கிறாரு இவர்களுடைய பேரரசெல்லாம் வந்து எக்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணமே கிடையவே கிடையாது ஏன் அப்படின்னாக்கா ஏ ஆல்மோஸ்ட் இந்தியா ஃபுல்லாக அவங்க கேப்சர் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க கலிங்கம் அப்படின்ற ஒரு நாட்டை தவிர இந்த பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் அந்த பக்கம் ஈரான் அதில் இருந்து இந்த பக்கம் பங்களாதேஷ் அதே மாதிரி சவுத் இந்தியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா சேர சோழ பாண்டியா இவர்களை தவிர ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் யார் கண்ட்ரோலில் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா மௌரிய பேரரசுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழே தான் இருந்திருக்கும் இவங்கக்கிட்ட ஒரே ஒரு அதாவது மகாநதிக்கும் கோதாவரிக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் இந்த காலகட்டத்தில் அதாவது கிழக்கு கடற்கரை ஓரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி இப்போ மாடர்ன் டேஸில் அதை ஒரிசான்னு சொன்னாங்க இந்த பகுதியை மட்டும் அவர்னால் கேப்சர் பண்ண முடியலை ஸோ அதாவது நிறைய தடவை பிந்துசாரரும் கேப்சர் பண்ணியிருப்பார் இருந்தாலும் அந்த நாடு வந்து இண்டிபெண்ட்டாக சுதந்திர அரசாக அடிக்கடி தன்னை அறிவித்து கொண்டே இருந்திருப்பான் இந்த நாடு தான் கலிங்க நாடு இங்கே கிமு அறுநூற்றி இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று கிமு டூ சிக்ஸ் ஒன் அப்போ வந்து ஒரு போர் நடக்கப்போ ஒரு இன்வெஸ்டன்ஸ் ஒரு படையெடுப்பு எடுக்கிறாரு அசோகர் அதுதான் கலிங்க போர் அதாவது அசோகர் ஆட்சி அரியணை ஏறிய பிறகு பதிமூன்று ஆண்டுகள் கழித்து முதல் முதலாக படையெடுக்க போகிறார் கலிங்க போர் கிமு இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று உலக வரலாற்றிலேயே இது ஒரு முக்கியமான ஒரு போராக பார்க்கப்படுகின்றது ஏன்னா மகத நாட்டிற்கு கட்டுப்படாமல் கலிங்க நாடு மட்டும் அவங்களுடைய டாமினேஷனை அகெயின்ஸ்டாக கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க மகதத்துக்கு ஸோ அதனால் அவன் என்ன பண்ணுறான் அசோகர் வந்து எப்படியாவது தன்னுடைய கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வரும் சொல்லி படை எடுத்துகிட்டு போகிறாரு இந்த போரினுடைய முடிவில் இந்த போர் வந்து மிகவும் கடுமையாக நடக்குது அதாவது ரொம்ப கிட்டத்தட்ட மாத கணக்கில் வரைக்கும் இந்த போர் நடந்துட்டு போயிட்டே இருக்குது கடைசி இறுதியாக போரின் முடிவில் அசோகர் வெற்றி பெறுவார் இந்த போர் முடிவில் பார்த்தோன்னா ஏறக்குறைய ஒரு லட்சம் அதாவது லட்சக்கணக்கான வீரர்கள் செத்து போயிருப்பாங்க ஒன்றரை லட்சம் வீரர்கள் மட்டும் சரணடைஞ்சிருந்திருப்பாங்க அந்த சரணடைந்த அனைவரும் கொலை செய்யப்பட்டிருப்பாங்க அப்படின்றத அசோகரே தனது கல்வெட்டில் குறிப்பிட்டிருக்காரு இந்த போர் மட்டும்தான் அசோகருடைய மனதில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது இந்த போரின் முடிவு இவற்றின் விளைவு இவற்றின் தாக்கம் அசோகரினால் துளி கூட தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை ஸோ இவற்றின் மூலமாக தான் அசோகர் என்ன பண்ணுறார் தலைநகரத்துக்கு போகிறாரு பாடலைப்புத்திரம் போய் திரும்பினதுக்கப்புறம் எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணுறாங்க ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பட் ஆனால் அசோகர்
மேலும் லட்சக்கணக்கான வீரர்கள் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டார்கள் போர் என்பது நிகழும் போது எத்தனை கொலை வெறி தாண்டவம் ஆடுகிறது இது தாங்க முடியாத துக்கத்தையும் வருத்தத்தையும் மாட்சிமை தாங்கிய சக்கரவர்த்திக்கு தந்திருக்கிறது இது போன்ற கொடுமை நூறில் ஒரு பங்கு ஏன் ஆயிரத்தில் ஒரு பங்கு மறுபடி நிகழ்ந்தாலும் சக்கரவர்த்தியால் அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது தர்மம் சமாதானம் அமைதி இதுவே இனி மன்னரின் குறிக்கோளாக இருக்கும் இப்படியாகத்தான் ஆரம்பிக்கின்றது அசோகரின் அந்த கல்வெட்டு ஸோ கலிங்க போர் முடிஞ்சிருச்சு இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அசோகர் என்ன பண்ணுற புத்த மதத்தை பின்பற்றுவோம் என்கின்ற நோக்குடன் பின்பற்ற தொடங்குகின்றார் ஏறக்குறைய மூன்று வருடத்தில் என்ன பண்ணுறாரு அசோகர் முழுவதுமாக புத்த மத கோட்பாடுகள் அனைத்தையும் கற்றுக்கொண்டு புத்த மத துறவியாகவே வாழ ஆரம்பிச்சிருப்பார் கிமு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உலக வரலாற்றிலேயே முதன் முறையாக விலங்குகளை வேட்டையாட தடை விதித்த அரசர் இவர் தான் அசோகர் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் வேட்டைக்கு போகாத விரும் போக விரும்பாத அதாவது இனிமேல் வேட்டைக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுத்த அரசரும் இவர் தான் கிமு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் விலங்குகள் வேட்டையாட த தடை விதித்தார் அதற்கு பிறகு என்ன பண்ணலாம் விழாக்கள் நடத்தலாம் ஊர்வலங்கள் நடத்தலாம் இதே மாதிரி பௌத்த மத பிரச்சார கூட்டங்கள்லாம் நடத்தலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் கதா காலாட்சேபங்கள் இதெல்லாம் நடத்தலாம் இதெல்லாம் தர்ம இது தவிர தர்மம் நீதி இவற்றை போதிக்கக்கூடிய நாடகம்லாம் நடத்தலாம்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி தன்னுடைய நகர் தன்னுடைய நாடு முழுவதும் இதை கொண்டு போய் சேர்க்கிறார் அசோகர் அது மட்டும் இல்லாமல் இத்தகைய நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும் பொழுது அரசர் நேரில் இதில் வந்து கலந்து கொண்டு சிறப்பு வித்தார் அசோகருடைய பாறை கல்வெட்டுகளில் இரண்டாவது கல்வெட்டு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா தாய் தந்தை இருவரையும் வணங்கி அவர்களின் அறிவுரையை குழந்தைகள் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதே அசோகரின் விருப்பம் அதாவது அரசருடைய நேரடி விருப்பமே அதுதான் ரெண்டாவது எல்லா உயிரினங்களிடமும் அன்பு காட்ட வேண்டும் மூன்றாவது கொல்லாமை என்பது குடிமக்களின் கடமை எந்த உயிரினையும் கொலை செய்யக்கூடாதுன்றது குடிமக்களோட கடி கடமையாக இருந்திருக்கு எந்த விலங்கையும் கொள்வது தவறு அப்படின்றதையும் தன்னுடைய கல்வெட்டில் குறிச்சிருக்கிறாரு உண்மை பேசுதல் அவசியம் இதுதான் முக்கியம் அடுத்து ஆசிரியர்களிடம் மாணவர்கள் பணிவுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றதும் என்ன பண்ணிருக்கு அசோக தன்னுடைய கல்வெட்டில் குறிச்சு வச்சிருக்கிறாரு வீடு தேடி வரும் விருந்தாளிகள் அவங்க வீடு தேடி வந்தாங்கன்னா அவங்கள உபசரிக்காமல் இருக்கிறது மிகப்பெரிய தப்பு அப்படின்னு சொல்லி உள்ளிட்ட விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அசோகர் என்ன பண்ணியிருக்கார் தன்னுடைய கல்வெட்டுக்களில் பொறித்து வைத்திருக்கின்றார் இதை தவிர அசோகர் அடிக்கடி திரும்ப சொல்லிட்டு இருந்த ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னா நாமே தான் பாவ செயல்களை செய்கின்றோம் நாமே அதன் பலன்களையும் வழிகளையும் அனுபவிக்கின்றோம் நாமே தான் இந்த தவறுகளை தவிர்த்து புனிதமாக மாற வேண்டும் பாவத்தின் விளைவுகளில் இருந்து யாரும் நம்மை காப்பாற்ற முடியாது நாமே தான் நல்வழி பாதையில் நடக்க வேண்டும் அந்த நல்வழி பாதையில் நடப்பதற்கு புத்தர் வழிகாட்டுவார் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை மட்டும் அசோகர் அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருப்பாருங்க கிமு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் பார்த்தோன்னா அசோகர் முழுக்க முழுக்க ஒரு பெரிய துறவியாகவே ஆயிருப்பார் வெள்ளை நிற ஆடைகள் தான் அணிவார் அரசருக்கு அரசருக்கு உண்டான தோணியில் அரசராக இருப்பார் சில மற்ற நேரங்களில் ஃபுல்லாக அவர் துறையாகவே இருந்திருக்கிறார் அதாவது தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்றத ஸ்டிட்டாக அவர் அரசமுகம் காட்டியிருக்கின்றார் மற்ற நேரங்களில் அவர் துறவரம் மேற்கொண்டு இருக்கின்றிருக்கின்றார் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி அரசருக்கு அரசராகவும் அதே இந்த துறவிக்கு துறவியாகவும் வாழ்ந்து வந்துட்டு இருந்திருக்காரு அசோகர் ஸோ பிளாட்டோ வந்து ஒரு கான்செப்ட் சொல்லியிருப்பார் எப்போ அப்படின்னா ஒரு தத்துவ அறிஞர் தான் அரசால வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கிரேக்கத்தில் இருக்கும்போது ஒரு வார்த்தை விட்டுருப்பார் அந்த மாதிரியான ஒரு தத்துவ ஞானி எப்படா அரசனாக வர முடியும் அப்படின்ற ஒரு கோட்பாடு ரொம்ப நாளாக டிஸ்டர்பன்ஸாக இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கும் பட் அதை மாற்றி அசோகர் என்ன அப்படி தத்துவ ஞானியாகவும் அதே நேரத்தில் மிகப்பெரிய அரசராகவும் இருந்து ஆட்சியினை கொடுத்து வந்திருந்திருப்பார் ஸோ இவரை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஐசிங் அப்படின்றவர் ஒரு எழுத்தாளர் எழுதியிருக்காரு அவர் தன்னுடைய பயண கற்றல் என்ன அப்படின்னாக்க சீனா வந்து ஒரு அரசர் ஆண்டுட்டு இருக்காரு அந்த அரசர் பேர் வந்து என்ன அப்படின்னாக்க கவு சு ஊடி கவு சு ஊடி அவர் வந்து கிபி ஐநூற்றி ரெண்டுலேருந்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது வரையும் சீனாவில் ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருந்திருக்காரு அவர் எப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலை தான் உணவு சாப்பிடுவார் காலை நேரத்தில் மட்டும்தான் உணவு சாப்பிடுவார் இரவு நேரத்தில் அவர் விரதம் விட்டுருவார் ஸோ இந்த மாதிரி எளிமையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கின்றார் அரசர் அது மட்டும் இல்லாமல் பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் நம்ம இந்தியாவில் குமாரபாலர் அப்படின்ற ஒரு அரசர் இவர் வந்து சமணத்துறவி இவர் வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா இவரும் அப்படியே துறவரமாகவே துறவர வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு அதே நேரத்தில் அரசராகவும் ஆட்சி செய்து வந்து கொண்டிருந்திருக்கின்றார் 
அசோகர் தேவி என்கின்ற வணிகர் குல பெண்ணை மணந்திருப்பாருங்க இவங்களுக்கு வந்து மகேந்திரன் சங்கமித்திரை அப்படின்னு சொல்லி பசங்க ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் பிறந்திருப்பாங்க இவர்களையே இவர்களையும் அவர் என்ன பண்ண புத்த மதத்தில் ஈடுபட வச்சு அவர்களை வந்து புத்த மத கோட்பாடுகளை கற்க வைத்து ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கும் இவர்களை வந்து இது சுற்று சுற்றுலா அனுப்பியிருப்பார் எதுக்கு அப்படின்னா புத்த மத கருத்துக்களையும் கொள்கைகளையும் பரப்புவதற்காக தன்னுடைய பசங்களவே அவர் ஈடுபடுத்தியிருப்பாருங்க கிமு இரநூத்தி நாற்பத்தொம்போதுல பார்த்தோம்னாக்க புத்தர் பிறந்த லும்பினி அப்படின்ற ஊருக்கு வந்து அசோகர் வந்து விஜயம் செய்திருப்பார் அதை வந்து தன்னுடைய கல்வெட்டில் வந்து ஆ நான் அந்த ஊருக்கு போயிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு ரொம்ப பிரமிப்பா ரொம்ப சிறப்பா எழுதியிருப்பார் இது மட்டும் இல்லாம தன்னுடைய இதுல இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய அரசவையில் இருக்கக்கூடிய அறிஞர்கள் தன்னுடைய சீடர்கள் இவர்கள் எல்லாத்தையுமே அவர் என்ன பண்ணியிருப்பாருனாக்க நாடுகளுக்கு வெவ்வேறு நாடுகளுக்கு புத்த மத கொள்கைகளை பரப்புவதற்காக அனுப்பி வச்சிருப்பார் அதாவது மேற்கு ஆசியா கிழக்கு ஐரோப்பா வட ஆப்பிரிக்கா கிரேக்கம் பர்மா இலங்கை தாய்லாந்து கம்போடியா கொரியா ஜப்பான் மங்கோலியா இந்த எல்லா நாடுகளுக்கும் புத்த மதம் பரவுனதுக்கு முக்கியமான காரணம் யார் அப்படின்னாக்க அசோகர் அப்படின்ற அந்த ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும்தாங்க ஏன்னா மகதம்ன்றது எங்கே இருக்குன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி ஸோ அந்த மகத நாட்டுக்குள்ளே இருந்துட்டு இந்தியா விட்டு வெளியே எங்கேயும் போகாத ஒரு புத்த மதத்தை உலகம் முழுவதும் எடுத்துகிட்டு போய் சேர்த்தான் பார்த்தீங்களா அது தாங்க அசோகருடைய கௌரவம் பெருமை ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்ம நிறையா பேசலாம் உலகம் வந்து ஏகப்பட்ட பேர் நம்ம உலக வரலாற்றில் எண்ணற்ற மனிதர்கள் அதாவது ஜொலிப்பவர்களாக வாழ்ந்து வந்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் அசோக சக்கரவர்த்தி வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்க வரலாற்று அறிஞர் எல்லாருமே எத்தனை பேர் ஜொலிச்சுட்டு இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் அசோகர் மட்டும் தனித்து இடம் பெறுகின்றார் ஸோ அசோகா த கிரேட் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையவே கிடையாது அது அசோகருக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் சொல்லி உலகில் இருக்கக்கூடிய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் எல்லாருமே ஏற்றுக்கொண்ட அரசர்னாக்க அசோகர் தாங்க அசோகரை பற்றி மேலும் நமக்கு தெரியாத பல விஷயங்கள் என்னன்னாக்க உலகில் விலங்குகளை உணவுக்காக கொலை செய்தலை தடை செய்த முதல் அரசர் பேரரசர் அசோகர் அசோகர் தனது பேரரசு முழுவதும் சாலைகள் இட்டு செப்பனிட்டு மக்கள் பயன்படுத்துவதற்கு ஏதுவான வகையில் அமைத்து கொடுத்தார் அது மட்டுமல்லாமல் சாலையின் இரு ஓரங்களிலும் நிழல் தரக்கூடிய ஆழமரங்களை நட்டு வைத்தார் இது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு இடங்களிலும் அவர்கள் இலை நின்று இலை பாருவதற்காக ஓய்வு விடுதிகள் கட்டியிருக்காரு விவசாயத்தில் நீர்ப்பாசனத்தை பெருக்குவதற்காக கிணறுகள் பல இடங்களை வெட்டி வச்சுருந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் நீர் கொட்டகைகள் அப்படின்னு அதாவது விலங்குகள் மற்றும் மனிதர்கள் இருவரும் பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்ற வகையில் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொரு ஒரு இடத்துல நீர் கொட்டகைகள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குட்டகைகளெலாம் ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறார் அசோகர் மிருகங்களும் மனிதர்களும் ஓர் உயிரினம் அப்படின்றத கருத்தில் கொண்டு ஆண்ட உலகில் முதல் பேரரசர் அது அசோக சக்கரவர்த்தி மட்டுமே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது சம்பந்தமான சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு இருந்தாலோ அல்லது வரலாறு சம்பந்தமான எந்த சந்தேகம் இருந்தாலோ நம்மளுடைய சேனலுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நான் போட்ட வீடியோவும் இதுக்கப்புறம் நான் போட போகிற வீடியோவும் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னாக்க நம்ம குட்டி வரலாறு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தன் நாட்டின் வரலாற்றை படிக்க தவறியவன் தன் பிறப்பின் மேன்மையை அறிய தவறியவன் ஆவான் நான் இருப்பதற்கான அடையாளம் இன்று தெரியாது என்று கூறி விடைபெறும் நான் உங்கள் குட்டி நன்றி